மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை சந்தேகங்களை கடிதங்கள் மூலமாக இமெயில் மூலமாக மற்றும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது எம்ப்ரோஸ் ரோஸ் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் நான் நாற்பத்தி ஐந்து நாள் கர்ப்பமாக உள்ளேன் டாக்டரிடம் சென்றேன் அவர்கள் குழந்தை வளரவில்லை என்கிறார்கள் ஏன் மிஸ்ஸஸ் ரோஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸ்கேன் பார்க்குறோம் கர்ப்பம் தெரியலன்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயங்களில் கவனம் இருக்கணும் ஒன்று ஒரு கரு உருவாகி அந்த கருவிலிருந்து அந்த பீட்டா ஹெஸ்டிஜின்றது அந்த ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது முதலில் பாசிட்டிவ் ஆகுது ரத்தத்தில் ரத்தத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அது வந்தவுடன் பாசிட்டிவ் ஆகும் அந்த குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு லெவல் வரும்போது தான் யூரினில் அது எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் அந்த யூரினில் பாசிட்டிவ் ஆகும் இதற்கடுத்து ஒரு கட்டம் வளர்ந்த பிறகு தான் கர்ப்பையில் ஸ்கேன் மூலமாக தெரியும் ஒரு நார்மலாக பதினாலு நாளில் முட்டை வெளிவருது கரு உருவாகுது உருவான கரு கரெக்டாக தெரியணும்னா நாற்பதாவது நாள் கர்ப்பப்பைக்குள்ள தெரியும் முப்பத்தைந்து நாட்களே சில சின்ன சாக் யூட்ரஸ்க்குள்ள தெரியும் நன்றாக தெரியும்னா நாற்பது நாளில் ஒரு ஒரு ஜெஸ்டேஷ்னல் சாக் அது ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு முத்து மாதிரி ரிங் வந்து யோக் சாக் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இயற்கையில் ஒரு பெண்ணுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு வரும் ஸோ நாற்பத்தைந்து நாட்கள் ஆகி கரு கர்ப்பப்பைக்குள் தெரியாதது ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று கரு வளராமல் இருக்கலாம் லேட்டாக உருவாயிருக்கலாம் சில நேரம் கரு குழாயில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்கள ஏதாவது ஒன்று தான் சாத்தியம் ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களை சரியாக பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ரோஸ் நீங்கள் நல்ல தகுதி பெற்ற மருத்துவர் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து ரத்தத்தில் இந்த கரு வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்கேனில் உங்களோட முட்டை வளர்ச்சி தெரிஞ்சிருந்தால் அது டேட்டை வச்சு கணக்கு பண்ணலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ரத்தத்தில் உள்ள டெஸ்ட்டை பொறுத்து இந்த கருவின் வளர்ச்சியும் கருவின் பா ஒருவேளை அது டியூப்பில் இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமாக கருவின் வளர்ச்சி சீராக்க தெரியப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் டாக்டரோட ஃபாலோ அப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்ஸ்ட்ட கேளுங்க அவங்க இதை பற்றி தெளிவான விளக்கத்தோடு உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை சொல்லுவான் அடுத்து மணிமேகலை ராமலிங்க இந்த நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் ஹவு டு அவாய்ட் பேக் பெயின் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ் அதாவது முதுகு வலி அடி முதுகு வலி வருவதை எப்படி தவிர்க்கலாம் கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பமாவுற்ற பெண்களுக்கு பலருக்கும் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இடுப்பில் வலி இந்த இடுப்பில் வலிங்கிறது முதுகு தண்டுவடத்தில் வலி இருக்கலாம் குறிப்பாக முதல் மூன்று மாதம் அடுத்த மூன்று மாதம் சில நேரம் சிலருக்கு வந்து எட்டாவது மாதத்துக்கு மேலே இந்த இடுப்பு வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் இந்த முதுகு வலி வருகிறது சிலர் குழந்த பிறந்தவொடனே வரும் ஸோ எதனால் இந்த முதுகு வலி வருகிறது என்றால் பொதுவாக ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் பெண்ணின் கரு வளர்ச்சிக்கு கால்சியம் தேவை அதனால தான் பெண்கள் கர்ப்பிணியான பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது ஒன் கிராம் எலிமெண்டல் கால்சியம் தேவை இது கரு வளர்ச்சிக்கு கருவின் எலும்பு வளர்ச்சிக்கு பெண்ணின் வளர்ச்சிக்கு பெண்ணோட ஹெல்த்துக்கு இவை அனைத்துக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கால்சியம் என்பது பெண்ணின் உணவு வகைகளில் வரலாம் எக்ஸ்ட்ரா கால்சியம் மாத்திரைகள் மூலமாக வரலாம் இதெல்லாம் சரியாக எடுக்காத பெண்களுக்கு கால்சியம் தேவை அதிகமாக இருந்தால் பெண்ணின் எலும்பிலிருந்து கால்சியம் மொபிலைஸ் ஆகி பெண்ணின் உடலில் கல கலந்து குழந்தைக்கு தேவையான கால்சியம் ஆகலாம் இந்த கால்சியம் எந்த எலும்பிலேருந்து முதல்ல மொபிலைஸ் ஆகுனா முதுகு தண்டுவடத்தில் இருக்கிற ஒட்டிபிரல் காலம் அதாவது நம்மளுடைய முதுகு தண்டுவட எலும்புகளில் இருந்து தான் இந்த கால்சியம் மொபிலைஸ் ஆகும் அதனால தான் முதல் பெயின் பேக் பெயின் வரும் ஸோ பலரும் வந்து டாக்டர் எங்களுக்கு முதுகில் டெலிவரி ஆனோன்னே சொல்கிற முதல் விஷயம் டாக்டர் முதுகில் ஊசி போட்டு சிசேரியன் பண்ணாங்க அதனால தான் எங்களுக்கு இடுப்பு வலி தவறு உங்களோட கால்சியம் அளவு குறைவாகிறதுனால முதுகு வலி ஏற்பட்டு அதனால தான் பல நேரங்களில் பெண்களுக்கு முதுகு வலி ஏற்படுகிறது ஸோ கண்டிப்பாக இதை வராமல் தடுப்பதற்கு முதல் தேவை கால்சியம் அதிகமுள்ள உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கால்சியம் அதிகமுள்ள உணவுனா பால் கீரை மற்றும் உங்களுடைய உணவு வகைகளில் மாம்ச உணவுகள் மற்றும் கேழ்வரகு இதிலெல்லாம் நிறைய கால்சியம் இருக்குது இதெல்லாம் எளிமையான உணவுகள் வெஜிடேரியன் உணவுகளில் இருக்குது நான் வெஜிடேரியன் உணவுகளில் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் பால் பெஸ்ட் கீரை பயிர் வகைகள் கேழ்வரகு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படுற கால்சியம் கொடுக்கும் தேவைப்பட்டால் கால்சியம் சப்ளிமெண்டேஷன் எளிமையாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த முதுகு வலியிலேருந்து தடுக்க முடியும் இவை தவிர பல நேரங்களில் இந்த முதுகு வலி வருவதற்கு முதுகில் உள்ள சதைகள் விலகினனால
ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இவர்களுக்கு தேவை மிதமான உடற்பயிற்சி கர்ப்ப காலத்தில் இது மருத்துவரின் பரிந்துரையின் பேரில் என்னென்ன உணவு உடற்பயிற்சிகள் பண்ணலான்றத நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு சென்றீங்கன்னா இந்த வழிகளிலிருந்து தீர்வு அடையலாம் அடுத்து கேத்ரின் தனம் கேத்ரின் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க குட் ஈவினிங் மேடம் எனக்கு ஆறு டேட்டில் மென்சஸ் வரும் ஆனால் பத்து டேட்டில் பிளட் மாதிரி ப்ரவுன் கலரில் ஒரு விதமாக வருது அது எதுனாலன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ கேத்ரின் யூஸ்வலாக உங்களோட பீரியஸ் ஃபோர் டேஸ் தள்ளி போச்சு ஸ்கேன்டியாக வருது அப்படின்னு சொன்னால் முதல் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண் அதாவது திருமணமான புதிது குழந்தை பேர் வரலாம் எந்த கருத்தரை முறையும் எடுக்கலை அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு நாட்கள் கழித்து உங்கள் மாதவிலக்கு வருதுனாலே ஒருவேளை கர்ப்பம் தங்கியிருக்கலாமா என்பதை பரிசோதிச்சு பாருங்கள் என்கிட்ட இனி கூட நான் கிளினிக்கில் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை என்கிட்ட இருபது வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னு வந்தாங்க ஒரு குழந்தை அடுத்த உடனே அடுத்த குழந்தை ஸோ அந்த குழந்தை பிறந்து மூன்று வருடம் ஆகுது ப்ளீடிங் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்டுக்கிட்டே இருக்குது சரியாக படலை ஆனால் ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி வந்தாங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கணும் பார்த்தா கர்ப்பத்தில் நான்கு மாத கரு ஸோ கர்ப்பம் முற்ற பெண்களுக்கு உதிரப்போக்கு படலாம் குழந்தை நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நன்றாக வளர்கிற குழந்தை கருவில் இருக்கும் பொழுது கூட சிலருக்கு உதிரப்போக்கு படலாம் ஸோ நல்ல பீரியட்ஸ் வந்தது சில ஒரு மாதம் தள்ளி போச்சு தள்ளி போனோடு அப்பப்போ ஸ்பாட்டிங் பட்டுகிட்டே இருக்குன்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் கர்ப்பம் இருக்கிறதா என்பதை ரூல் அவுட் பண்ணணும் நாங்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டோம் டாக்டர் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணவங்களுக்கு எப்படி கருவு வரும் வரலாம் கரு குழாயில் கருத்தரிப்பு ஏற்படலாம் இந்த கருவானது சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பையில் கருவானதுனால கர்ப்பப்பையில் உள்ள கரு குழாயில் கர்ப்பமானதுனால கர்ப்பப்பையில் உள்ள மாற்றங்கள் மாதவிலக்காக வெளிவரலாம் ஸோ இது ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி போய் மாதவிலக்கு வருதுன்னா கர்ப்பம் ரூல் அவுட் பண்ணுங்கள் குழாயில் கரு தங்கியிருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா சில நேரங்களில் ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில நேரம் அந்த கருமுட்டை வளர்ச்சியில் சேர்ப்படுற சில ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னாலே இந்த பிரச்சனை வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக முறையான மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து இந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சரி செய்து கொள்ளுங்கள் பயப்படாதீங்க அடுத்து போஸ் ராமலக்ஷ்மி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் நான் ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன் நான் இப்பொழுது ஆறு மந்த் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறேன் எப்படி எனக்கு வேண்டும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறேன் எப்படி இருக்க வேண்டும்னு நான் சொல்லுங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்ன விஷயத்தில் நான் கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப பாராட்டுகள் மிஸ்ஸஸ் போஸ் ராமலக்ஷ்மி ஏன்னா ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பெண் கர்ப்பம் தரிப்பது ரொம்ப ஒரு நல்ல அற்புதமான விஷயம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் என்ன விஷயமாக கூட இருக்கலாம் என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு பெண்கள் பார்வை இழந்த பெண்களை பிரசவிச்சிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட காது கேட்காது பேச முடியாத நான்கு தம்பதினர் என்கிட்ட குழந்தை பேர் பெற்றிருக்காங்க போலியோ அட்டாக் ஆகி ஸ்டிக்கில் நடக்கிற முறைகள் மூலமாக செயலிழந்த கால்களை உடைய பெண்கள் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பேருக்கு என்ற பிரசவம் பார்த்துருக்குறேன் பல நேரங்களில் இந்த முதுகு தண்டுவடத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் அந்த கூன் விழுந்த மாதிரி இருக்க பெண்கள் கூட ரெண்டு பேருக்கு பிரசவமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் என்பது கருத்தரிப்பதற்கு தடை இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் கர்ப்பம் தரிக்கலாம் நீங்கள் இதை பற்றி பயமோ கவலையோ குழப்பங்களோ பெறாதீங்க இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பிறவியில் இருந்த விஷயமா அப்போ அது எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம்னா மூன்று விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று சில பெண்களுக்கு அந்த பெல்விஸே கண்ட்ராக்டடாக இருக்கும் அந்த போலியோ வந்ததுனால கால் பெலன் சதைகள்லாம் பெலனா பெலன் இல்லாமல் அந்த இடுப்பில் சுற்றி உள்ள சதைகள்லாம் பலகீனமானதுனால அந்த பெல்விஸ் ப்ராப்பராக சப்போர்ட் பண்ண முடியாமல் தளர்வாகி அதனால் இந்த பெண்களுக்கு இடுப்பில் தளர்வாகி அந்த அந்த பெல்விஸே கண்ட்ராக்டடாக இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கவலைப்படாதீங்க எல்லா கர்ப்பிணிகளை மாதிரி உங்களோட பரிசோதனைகளை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கரெக்டாக உங்களோட மாத்திரை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க டெலிவரி மட்டும் உங்களுக்கு சிசேரின் முறையில் கரு அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தை பேர் பெறுவதாக முக்கியமான முதல் விஷயம் நார்மல் டெலிவரி என்பது சாத்தியம் இல்லை ஏனென்றால் இந்த குறுகிய கண்ட்ராக்டட் பெல்விஸ் இருக்கிறனால கரு குழந்தை பிரசவமாகிற வழிகள் குறைவாகி சுருங்கி இதனால் பிரசவிக்கிறதுல பிரச்சனைகள் வரலாம் கர்ப்ப காலத்தில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எடை குழந்தையோட எடை கூடும்பொழுது உங்கள் உடல் எடையும் கூடும்போது சில நேரம் தடுமாற்றங்கள் ஏற்படலாம் நடக்கும்போது தடுமாற்றம் ஏற்படலாம் சில நேரம் கால் தடுக்கி விழலாம் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற சூழ்நிலைகளில்
உங்கள் கணவரோ இல்லை உங்களை சார்ந்தவரோ உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு இருப்பது நல்லது எழும்பும்போது உட்காரும் பொழுது நடக்கும் பொழுது சில விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் உடல் ரீதியாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறைபாடு வந்து எந்தவித மாற்றத்தையும் உங்கள் கரு வளர்ச்சியில் கொடுப்பது இல்லை சாதாரணமாக எல்லோரும் சாப்பிட்ற அயன் கால்சியம் தடுப்பூசி முறைகள் எல்லாத்துலேயும் அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பல நேரங்களில் என்கிட்ட வந்து ஒரு போலியோ அட்டாக் வந்தவங்க ட்வின்ஸ் ப்ரெக்னன்சியே வந்தது அழக அருமையாக ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமான முறையில் அந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு தடையே இல்லை அவங்களால வந்து நடக்கும்போது கேலிபஸ் போட்டு தான் நடக்க முடியும் பட் அழகாக கேலிபஸ் நீட்டாக போட்டு அழகாக அவங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் வந்து நடக்கிறதுல கவனம் செலுத்தி அழகான முறையில் ரெட்டை குழந்தைகள் பெற்றாங்க எனக்கே கூட பயமாக இருந்தது ஐயோ இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு ஆனால் அருமையாக அவங்க அந்த கர்ப்பத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ முதல் முக்கியமான விஷயம் இது ஒரு குறையாக நினைக்காதீங்க இது ஒரு பயப்படுற விஷயமாக நினைக்காதீங்க உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட உங்களோட பிரச்சனைகளோட தீர்க்கம் அதோட தீவிரம் என்ன அளவுன்னு அவங்க கண்டிப்பாக அசஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதன் மூலமாக அதற்கு என்னென்ன சிறப்பு விஷயங்களோ கண்டிப்பாக பார்ப்போம் பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு இது ஒரு குறை பிரசவம் உண்டாக்கிறோமா இது குறை பிரசவ வலி உண்டாகுமா அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் பல நேரங்கள் அந்த பெல்விஸ் கண்ட்ராக்டடாகவும் அந்த கால் கேலிபஸ் போடும்போது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் இவற்றை சரியாக்குவதற்கு பல நேரங்களில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இவை தவிர ஒரு குறைபாடு என்பது எந்த விதத்திலும் உங்கள் கர்ப்பத்தை பாதிக்காது இதனால் நீங்கள் எந்த காலத்துலேயும் கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக தைரியமாக இருங்க டெஃபினட்டாக நல்லபடியாக உங்கள் கர்ப்ப காலம் ஸ்மூத்தாக செல்லும் கவலைப்படாதீங்க மிஸ்ஸஸ் ராம்லக்ஷ்மி அடுத்து கீர்த்தன செல்வா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் ஹவு டு சிட் இன் ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரெக்னன்ட் டைம் முதல் மூன்று மாதத்தில் எப்படி உட்காரலாம் எப்படி எடை கூடுவதை எப்படி நான் குறைக்கலாம் என்னோடய எடை அஞ்சு பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கூடிவிட்டது எப்படி நான் எடை கூடுவதை குறைக்க முடியும் இதுக்கு எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவு டு ரெடியூஸ் மை பாடி வெயிட் பிகாஸ் திஸ் டைம் ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா மை வெயிட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் and so how to reduce please give me a solution to me so kithana selva mudal vishayam utkarvadala mudal mukkiyamana vishayam especially mudal 3 maasla ninga eppadi vela ukkarala ninga utkarvadanal unga garbathukku endha vidha thadaiyum illa pala thappa nanasu keela ukkarakudadu kaala samalam pottu ukkarakudadu idhella onrume kedaiyadu ungalku edhu comfortable ah irukko convenient ah irukko kandipaga ukkarala idhanal endha vidathilum karu valarchiyo illa abortions o இல்லை கருவில் குறைபா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகளோ வராது சில பெண்களுக்கு ந நஞ்சு அந்த ப்ளசண்ட்டாக என்பது கீழாக இருக்கும் அந்த ப்ளசண்ட்டாக கீழாக இருக்கிற பெண்களை நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் கீழே உட்கார்ந்து எழும்பும்போது அந்த மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் தஸ்ட் கீழே இருக்கும்போது பல நேரங்களில் ப்ளீடிங் ஆகலாம் ஏன்னா அந்த நஞ்சு அடியில் இருந்தால் அதோடய சப்போர்ட் பெண்ணோட ப அந்த கர்ப்ப வாய் சர்விக்ஸில் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் அந்த கீழ்ப்பகுதிக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் உதிரம் படலாம் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் மட்டுமே இந்த மாதிரியான கர்ப்ப காலத்தில் கொஞ்சம் கீழே உட்கார்வதை தவிர்க்க வேண்டும் மற்றபடி எந்தவித ஸ்பெஷல் கேரும் முதல் மூன்று மாதத்தில் உட்கார்வதில் தேவையில்லை அடுத்து எடை கூடுவது ஐந்து பர்சன்ட் எடை கூடுவது தவறில்லை ஒரு பெண் கர்ப்ப காலத்தில் அவங்களோட ப்ரீ ப்ரெக்னன்ட் வெயிட்லேருந்து டெலிவரி ஆகுவதற்கு முன்பு ஒன்பது முதல் பதினோரு கிலோ வரைக்கும் கூடலாம் அப்படி கூடுகிற பெண்களுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட அவங்க குழந்தையும் ஒரு ரெண்டரை மூன்று கிலோ வளர்ச்சியோட நன்றாக இருக்கும் ஆனால் சில பெண்கள் முதல் நான்கு மாதம் வெயிட்டே கூட மாட்டாங்க அப்புறம் தான் வெயிட் கூடுவாங்க சிலர் சடன் வெயிட் கெயின் இதுக்கு வந்து பீரியாடிக்காக அதை முதல் மூன்று மாதத்தில் டோட்டல் வெயிட் கெயினே ஒரு கிலோ இருக்கலாம் இல்லை சிலர் வெயிட் குறைய கூட செய்யலாம் ஆனால் நான்கு ஐந்தாவது மாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கிட்டத்தட்ட ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஒரு சரியான கரு வளர்ச்சியும் பெண்களுக்கும் எந்த விதத்தில் யூட்ருக்க வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் சால்ட் ரிட்டென்ஷன் இல்லாமல் சீரான வளர்ச்சி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் இந்த மரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்கன்னா நீங்கள் பயப்படாதீங்க முதல்ல உங்களுக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் வாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட உணவுகளை இதுக்காக ரொம்ப தீவிர கட்டுப்பாடு படுத்தாதீங்க ஏன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு எடை கூடுவதற்கு ஆறாவது மாதத்திலேருந்து ஒன்பதாவது மாதம் வரைக்கும் தான் குழந்தையோட வெயிட் ரேப்பிட் வெயிட் கெயின் இருக்கும் அது வரைக்கும் அரை கிலோ அறநூறு கிராம் தான் இருந்த குழந்தை ஆறு மாதம் முடிவில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட அந்த மூன்று மாதத்திற்குள்
சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் கூட அந்த ஸ்டேஜில் நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி இன்சுலின் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு தேவை அந்த ஸ்டேஜில் ஸோ கண்டிப்பாக தேவை இல்லாமல் உடல் அஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு உணவு வகைகளை கட்டுப்படுத்தாதீங்க ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்து எளிமையான உடற்பயிற்சிகள் ரிலாக்ஸ் வாக்கிங் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லாத எடை கூடாது ஆனால் எடை கூடுவது ஒருவேளை உங்களோட உப்பு சத்து கை காலில் வீக்கம் இருக்குது இல்லை கால் வீக்கம் முக வீக்கமாக இருக்குது முகம் எழுமனோட முகம் வீக்கமாக இருக்குது காலில் அழுத்துற மாதிரி அழுத்தம் ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரியான வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் இருந்தது என்றால் கண்டிப்பாக இதற்கான காரணம் என்ன இது சில நேரங்களில் ரத்த அழுத்தம் ஆரம்பம் பிஏஹெச்னு சொல்லுவோம் ப்ரெக்னன்சி இன்ட்யூஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதோட ஆரம்ப நிலையாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாக கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் எடை கூடுவது எதனால் என்பதை தீர பரிசோதித்து அதற்குண்டான தீர்வுகளுக்கான வழிமுறைகள் உணவு கட்டுப்பாடுகள் இதை கடைப்பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அது இல்லாமல் ஐந்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெயிட்டு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்று ப